。吕雉刚刚下葬，朱吕就准备作乱。消息泄露后，刘湘便从齐国起兵，准备攻入长安。那么，吕产和吕禄会如何应对？长安城里的陈平和周勃又会做出怎样的反应？刘恒又是如何继位的呢？本期视频，我们就一起走进诛杀朱吕及汉文帝登基。吕产听说刘湘已经从齐国发兵，就立即命令灌婴引兵去迎击刘湘。灌婴便引兵到达了荥阳，然后他就停止不前了，并且还派出使者去通告刘湘及其他刘姓诸侯王，要和他们联合起来，共同讨伐诸吕。刘湘收到消息后，便屯兵于齐国的西部边界，等待着约定的时机，再共同出兵。再来看朝中的大臣们。周勃和陈平准备与诸侯王里应外合，可此时朱吕已经夺取了周勃的兵权，没有军队是难以成事的。所以现在首要的任务就是要恢复周勃的兵权。陈平听说骊商的儿子骊季与吕禄的关系要好，于是他就与周勃合谋，挟持了老臣骊商，逼迫他的儿子骊季去劝说吕禄交出兵权。骊季按照陈平给他教的说辞，对吕禄说：“你身为赵王。”而率兵留在京师，必然会受到大臣和诸侯王们的猜忌。如果你能把军权还给太尉周勃，让吕产也归还相国的大印，然后你们俩只要都能回到自己的封国，大臣们必然心安，骑兵也自会撤走。这样你就可以高枕无忧地做个一国之王，这不是造福子孙万代的好事吗？结果，吕禄还真就相信了骊季的话，准备把兵权交给周勃。可当他把这个打算告诉了吕产和吕氏的长辈们时，却有人支持，有人反对，吕禄就又犹豫不决了。趁着吕禄犹豫的时机，陈平又设下一计，那就是伪造诏书。掌管皇帝符节的季通已被陈平说通，他谎称是奉皇帝之命，允许周勃进入北军的营垒，然后又让骊季和典客刘阶去找吕禄。典客是九卿之一。专门负责朝廷与诸侯王之间交往事务的官职，他们对吕禄说：“皇帝已经下诏，任命周勃代管北军，让您立即交出将印，前往封国，否则将对你降罪。”吕禄觉得骊季是不会欺骗自己的，于是就解下了将军的印绶，交给了典客刘阶。之后，他便离开了北军。周勃进入北军的军营，对将士们说：“拥护吕氏的，请袒露右臂；拥护刘氏的。”请袒露左臂，结果军中将士们全都袒露左臂，表示拥护刘氏。就这样，周勃顺利地取得了北军的指挥权，但南军还掌握在吕产的手中。此时，陈平让刘璋也前来辅佐周勃，周勃就让刘璋坚守军门，让曹竹去告诉统帅宫门的禁卫军，不许相国吕产进入未央宫的殿门。此时，吕产还不知道吕禄已经离开了北军，准备入宫去发生叛乱。可当他带着人来到殿门时，却被拦住了，无法入内。南北两军就在此展开了对峙。曹竹担心阻挡不住吕产，赶紧前来请示周勃。周勃此时也没有十足的把握能战胜朱吕，所以还不敢公开的对朱吕宣战，就让刘璋率领一千名士兵，以入宫保卫皇帝为借口，来到了未央宫的门口。他看到了吕产后，便立即率兵发起冲击。此时，突然天空狂风大作，吕产所带的党羽和亲信也都慌乱了，不敢接战搏斗。吕产逃走，刘璋等人就一直追逐吕产，追到郎中府的厕所时，将吕产杀死，然后返回北军汇报给周勃。周勃得知吕产已死，就立即派人分头去逮捕所有的吕氏成员，之后便将所有的吕氏男女，无论老的少的，全部都给处斩了。樊哙的老婆吕须被施以吃刑，最终拷打致死，连同儿子樊亢也被诛杀了。11日，吕禄也被逮捕后斩杀，随后又派人杀死了燕王吕通。至此，吕氏家族的势力已全部被铲除，接下来就是商议该由谁来继承皇位了。因为小皇帝刘宏是吕雉立的，皇后还是吕禄的女儿，所以陈平和周勃等大臣们就宣称刘宏以及刘泰。刘武、刘昭四人都不是汉惠帝刘盈的亲生儿子，应当全部被废除。那么新皇帝该立谁呢？首先是有人提议立刘湘，因为他是刘邦的长孙。可第一个起来反对的
就是琅琊王刘泽。他说，刘湘的舅舅四军是个非常凶残和暴力的人，如果立了刘湘，必定又是外戚专权，不就等于又扶植了一个吕氏集团吗？有人提议立刘长，刘长是刘邦最小的儿子。当时刘邦征讨韩王信叛乱的时候，路过赵国。当时的赵王是刘邦的女婿张敖，刘邦大骂张敖无能，张敖便将自己的宠妃赵姬献给了自己的老丈人刘邦。之后，赵姬便怀孕了，可赵姬在生下了刘长后就自杀而死了。之后，刘长就一直是吕雉一手带大的。等英布被杀后，他被封为了淮南王，因此，作为吕雉带大的他，当然也就不被大多数的大臣们所接受了。有人提议立刘恒。理由是一方面，刘恒本人在搏击的教导下非常的低调，而且广施仁义；另一方面，搏击一直不受刘邦的宠幸，在朝中没有根基，而且搏击的出生低微，家族里也没有人做高官，这就避免了外戚专权的事再次发生。还有，刘恒是刘邦的亲生儿子，而且是在世的儿子里最为年长的，于是大臣们最终决定由刘恒继承皇位。商议完毕后，就派刘璋前去告诉刘湘，诸吕已灭，他可以罢兵回国了。刘湘听后，心灰意冷，便率兵返回了齐国，同时也派出使者去迎接刘恒回京继位。可当刘恒见到使者时，并不是开心，而是担心。他担心这是朝中的大臣们给他设下的陷阱，他赶紧与属下商议，可属下也是两种意见，无奈。刘恒只能采用占卜的方式来决定吉凶，结果占卜的卦象却是大恒，意思是大恒所列纹路正当，卜卦的人马上即可做天子。于是刘恒便决定进京，但为了以防万一，刘恒在向长安进发的过程中还是步步为营。他派舅舅伯昭先回长安探听虚实，他在后面缓慢的行进，在距离长安城还有五十里的时候。他又派宋昌前去探路，等宋昌来到魏桥时，发现丞相以下的所有官员全都前来迎接了，他就赶紧返回高陵去回报刘恒。刘恒这才来到了魏桥，在这里接受了群臣们以陈礼，拜见了他，他也谦逊的回拜。太尉周勃则跪着送上了天子的玉玺，但刘恒辞谢说：“等到了长安城再议吧。”刘恒就在众多大臣们的拥戴下，来到了长安城代国的官邸。在此期间，他五次辞让后，终于同意即皇帝位。刘肥的三儿子刘兴居本来是支持哥哥刘湘的，现在为了寻求立功，就主动请缨去将少帝刘宏赶出皇宫，送出了长安城。随后，刘恒便选择了良辰吉日，住进了未央宫，继承皇位即汉文帝。本期视频就到这里，感谢观看。下期再见。